Hi guys! Welcome sa Engine Nerd Math Channel. Sa video na to ay tuturo ko sa inyo ang nodal analysis. So kung gusto niyo itong matutunan, just keep on watching. So ano ba ang nodal analysis? So basically, ang nodal analysis ay isa sa mga useful electrical circuit analysis theory na ginagamit para ma-solve yung node voltage ng isang given circuit. So, from the word itself, nodal analysis, consider natin yung bawat nodes sa isang circuit. And then, ang ginagamit nating law dito ay yung Kirchhoff's current law. So, bubuo tayo ng equation doon sa bawat nodes noong isang circuit na consider natin. So, uh, let's proceed dun sa mga steps no bago tayo mag-solve ng isang example using nodal analysis. Okay? So, the first step is select a node as the reference node assign voltages V1, V2 and, until V sub N minus 1 to the remaining N minus 1 nodes. The voltage are reference with respect to the reference node. Okay? So, pag sinabing magsaselect to tayo ng reference node, ito yung node sa circuit na hindi natin kukuhaan ng KCL equations. So basically, kung meron daw tayong tatlong nodes, yung isa doon ay gagawin nating reference node. And then, yung other two, yun yung kukuhaan natin ng KCL equations. So, bale, kung meron kang tatlong nodes, bale, n mo ay 3, so minus 1 mo, at magkakaroon ka ng 2 nodes na kukuhaan mo ng uh, KCL equations. Kung meron kang n nodes, N-1 yung mabubuo mo dapat na equations. Usually, yung pinipiling reference node ay yung ground. Kasi zero siya. Yun. Yun yung first step. Magsaselect muna tayo ng reference node. And then, mag a tayo ng node name dun sa remaining nodes. Dun sa circuit. Okay? Next step. Apply KCL to each of the N-1 non-reference nodes. Use Ohm's law to express the branch currents in terms of node voltages. So, yun na nga. Na, na, after natin ma-determine yung reference node at mapangalanan yung other node voltages dun sa circuit, apply na natin yung KCL doon sa bawat node. Meaning, sum of currents entering a specific node is equal to sum of currents leaving that specific node. And then, kung, di ba, in terms of current siya, dapat yung representation natin ng current, i-convert natin in terms of voltage and resistance using Ohm's law. So, magiging V over R yung kakalabasan ng equation natin in terms of voltage node siya. Okay? And then, the third step, solve the resulting simultaneous equations to obtain the unknown voltage. So, yun na nga. So, dahil nga makakabuo tayo ng N-1 uh, equations, kailangan natin isolve yon using techniques in algebra like pwedeng Kramer's rule. So, pwede rin gumamit tayo ng MATLAB or input na lang natin directly sa calculator kasi yung calculator natin, mostly yung Casio, ay pwedeng mag-solve ng hanggang 3 simultaneous equations. So, kung meron kang tatlong node voltages na ano, pwede mong i-input yon sa calculator after mong ma-form yung 3 equations, 3 simultaneous equations in terms of the node voltages. Pero this time, i-guide ko muna kayo kung paano mag-solve manually. So, isa-solve natin ng mano-mano. Okay? So, now let's have some example para ma-illustrate yung problem. Okay, so meron ngayon akong isang circuit dito. At ito yung tatry natin i-solve. So, hanapin natin yung uh, mga voltage across dun sa resistor as well as yung current dun sa bawat resistor. So, sabi ko nga, gagamitin natin yung nodal analysis. So, let's determine first kung ano-ano yung mga nodes. Automatic ito, node siya, di ba? Kasi, nagko-connect siya sa R1, R2, at yung 2 amp current source. Ito rin, node din siya. Kasi, nagko-connect siya sa R2, R3, tsaka 2 amp current source. So, pangalanan na natin. So, let's say V1 to. And then, V2 to. to. And sabi ko nga, uh, usually, ang ginagawa nating reference node ay itong ground. Node din siya kasi nagko-connect siya sa 64 volt source, tsaka sa R3. 
So usually ito yung ground natin, di ba? Reference sa ground. So hindi tayo bubuo ng KCL equations dito sa reference node kasi siya yung reference node eh. Base sa rule for nodal analysis. Reference node. Okay? Now since meron tayong 3 nodes, so n natin ay 3. And then ang nabuo nating nodes bali na kukuhaan ng KCL equations ay n minus 1 or 2. So therefore meron lang tayong mabubuong 2 simultaneous equations na dapat in terms of dun sa node voltages na V1 tsaka V2. Okay? So ngayon, apply na natin yung step 2. Mag-formulate tayo ng KCL equations dun sa bawat node. So let's say dun sa V1. So ngayon, uh, ang ginagawa ko, ang ina-assign ko laging current kapag consider ko yung resistor within a specific node na consider ko ay dapat laging palayo doon sa node yung current from a resistor. Halimbawa dito sa R1, when I consider node V1, ang ginagawa kong direction lagi ay palayo yung I1 doon sa node V1. Same as din doon sa R2, so dapat palayo, palayo din sa node V1, so dapat ganito yung direction niya, I2. Pero in case na meron ka namang current source, sulad nito yung 2 amp current source, hindi ko ina-apply yung ganun na laging palayo. Sinusunod ko lang yung kung ano yung given direction ng current source. Halimbawa dito, dito sa node V1, pala, palayo or naglilib yung current source, right? So yun yung susundin kong direction niya. Sa mga resistor lang lagi. Palayo sa bawat specific node na consider ko. Likewise, kung sa V2 naman, ang consider ko, kahit yung in ko na na direction dito sa R2, di ba? Papunta sa kanan. Or therefore, kung consider natin tong V2, dapat papasok na siya, di ba? Pero hindi ko sinusunod yon. Ginagawa ko, kapag V2 naman, lagi ko parang consider na palayo. So gagawin kong direction naman ng R2 ay palayo naman sa V2. So, or papunta sa kalawa. Okay. So, mamaya, illustrate ko yan. So, sa V1 muna tayo. Apply nga natin yung KCL equation sa V1. So, sa V1, summation of current is equal to 0 at V1. Right? So, paano natin makukuha yung current I1? So, sabi ko nga, in terms of voltage. Right? So, di ba alam natin na yung resistor ay laging pumapasok sa positive, lumalabas sa negative. So, therefore, yung current niya, from higher potential to lower potential. So, let's say this is V1, this is V2. So, ito yung I, ito yung R. So, laging ang gagamitin natin formula for I is kung saan pumasok yung current na consider natin, so V1, Minus, kung siya siya lumabas, let's say V2 dito sa example, over dun sa resistance na R. Okay? So, laging ganun. So, kung consider natin yung current I1, so, dalawa yung voltage na nakadikit dun sa R1. Yung V1, tsaka itong 64 volt battery. So, therefore, kung consider natin yung current I1, so, ang higher potential doon sa uh, resistor R1 na yung V1. So, Magiging yung I1 na equal sa V1 minus yung 64 volt. So, minus 64 over yung resistance niya na R1 which is 8 ohm. So, by the way, ito yung mga consider ko muna. Ito muna yung mga uh, leaving. Right? So, ano pa yung leaving? Ito. Itong R2 nga kasi dapat pag resistor sabi ko dapat leaving lagi yung current na ina-assume ko. So kapag sa R2 naman, we have uh, V1 naman yung higher potential niya. So V1 minus, this time, ang lower potential niya ay itong V2, right? Kasi mula dito, dadala yung current punta sa V2. So meron kayang V2. So V1 minus V2 over R2 which is 4 ohm. And then meron pa bang leaving? Ito, yung current source na 2 amps. So, therefore, plus 2. And then, equals sa entering. Since wala naman tayong entering, so 0. So, ito yung equation 1 natin. Ngayon, simplify na natin. So, we have V1 over 8 minus 
64 over 8 is 8 right plus v1 over 4 minus v2 over 4 plus 2 is equal to 0. Then, combine natin tong v1, v1 over 8 tsaka positive v1 over 4. So, we have v1, 1, 8 plus 1, 4. Then, itong v2, v2 over 4, negative. Then, transpose natin yung constant na positive 2 tsaka negative 8 dito sa right side. So, magiging negative 2 plus 8. So, simplify natin to 1, 8 plus 1, 4 is... 0.375 V1 and then yung 1 over 4 is negative 0.25 V2 is equal to negative 2 plus 8 which is 6 okay so this now is our equation 1 now apply na tayo ng KVL and ng KCL naman sa node 2 so this time ang magiging direction ngayon ng current ko sabi ko nga dapat palayo naman kasi nag I, ano pa ni bagong node na yung kinoconsider natin so this is I2 and this time dito sa R3 palayo din so we have I3 and then yung 2am current source din natin babaguhin so this time papunta naman siya sa node 2 okay so apply natin so ano-ano yung mga lumalabas eto nga yung I2 so ang higher potential niya ay yung V2 lower yung V1 so yung current I2 is so, summation of current is equal to 0 at V2. So, sa I2, V2 minus V1, V2 minus V1 over R2. So, ito pala yung mga living ole Plus yung sa R3, right? So, ang higher potential nga yung V2 and then ang lower potential nga ay yung reference node na ground which is equal to 0 lang. So, therefore, we have V2 minus 0 over R3. Okay, so kapag ground, automatic 0 yung voltage nun, di ba? And then, equal sa sa entering. So, this time, meron na tayong entering with respect dun sa node 2. Ito yun, yung 2 amp current source, right? So, we have 2. Okay, simplify uli natin. Substitute muna natin yung value. V2 minus V1 over R2 is 4 ohm. Plus V2 over R3 is 10 ohm. Equals 2 ohm. So ngayon, combine natin similar terms. So magiging V2 over 4 minus V1 over 4 plus V2 over 10 is equal to 2. So meron tayong negative V1 over 4 plus V2 times 1 fourth plus 1 10 is equal to 2. So, simplify natin. Negative 1 fourth is negative 0 0.25 V1 plus 1 fourth plus 1 10 is 0 0.35 V2 is equal to 2. So, ito yung equation 2 natin. So, nakabuo na tayo ng dalawang equation. etong Equation 1 tsaka equation 2. Ngayon, ang goal na lang natin ay masolve yung dalawang equation simultaneously for V1 and V2. Okay, so nire-write ko yung dalawang equations na nabuo natin. Yung equations 1 tsaka 2. So ngayon, actually, pwede na nating masolve to simultaneously using calculator. So kung meron kayong Casio 991ES+, pwede nyo nalang i-input dun sa calculator, dun sa equation mode niya yung mga coefficients ng V1, V2, tsaka yung mga constants nila, at masasolve na nung calculator directly yung value ng V1 tsaka V2. Kasi nga, hanggang 3 simultaneous equations yung pwede nyo isolve. Kaso, this time, dahil 2 simultaneous equations lang naman tayo, madali lang natin isolve to mano-mano. So, papakita ko na rin sa inyo. So, ang ginawa ko, sinolve ko yung equation 1 for V1 in terms of V2. So, ito yon And then, isa-substitute ko ngayon tong V1 in terms of V2 dito sa equation 2. So, magiging negative 0 0.25. Yung V1, ito yon yung 6 plus 0 0.25 V2 over 0 0.375. Okay? Plus, copy natin yung remaining expressions. 0 0.35 V2 is equal to 2. Ngayon, dahil in terms of V2 na lang to, pwede na natin siyang masolve. 
So, i-shift solve ko na lang siya sa calculator, no? Para madali. So, we have V2 is equal to 32.73 volts. Okay, ito yung V2 natin. And then, para ma-solve si V1, gamitin natin itong equation natin. Yung 6 plus 0 0.25 V2 ay 32.73 volts na. Over 0 0.375. Okay, gamitin ulit natin yung calcium. Masasolve natin si V1, which is equal to 37.82 volts. So, kung i-input nyo sa calcium, punta kayo sa mode 5. And then, piliin nyo yung 1. Okay, then, dun sa number 1 row, lagay nyo yung numerical coefficients nung V1, V2, tsaka constant dun sa equation 1. So, 0.375 equals negative 0 0.25 equals then 6 okay then dun sa row number 2 input nyo naman yung numerical coefficients nung v1 v2 tsaka yung constant so negative 0 0.25 equals 0 0.35 equals and then 2 and then press equal sign so, masasolve nyo yung X or yun yung V1. So, ang value niya ay 37.81. So, pag pinas nyo ulit yung equal, masasolve nyo yung Y o yun yung V2. So, ang value niya ay 32.727. Okay. So, nakuha na natin yung node V1 tsaka V2. Ngayon, pwede na nating masolve yung bawat current dun sa resistors R1, R2, tsaka R3. So, kanina kasi, di ba, ang representation natin dun sa mga current, let's say sa R1. Ito, yung I1 is equal sa V1 minus 64 volt over 8. Right? So, by the way, kung ang naging value natin for current ay negative, kung isa-substitute natin yung nakuha nating node voltages, Let's say dito sa V1 minus 64 over 8. Di ba meron na tayong V1? So pag sinubstitute natin yung V1 na nakuha natin kanina, minus 64 over 8, at yung resulting current ay negative ang value niya, ibig sabihin lang nun, mali yung in natin na direction ng current. Di ba initially in natin na palayo siya sa V1? So kung negative man siya, dapat pala ang magiging uh, direction niya ay papunta sa V1 kasi negative yung value na nakuha natin. So, kung hindi naman, kung positive naman, ibig sabihin, tama yung nakuha natin current. So, let's try to check. Okay, so, v, uh, I1 is equal to V1 minus 64 over 8, right? Okay. So, V1 natin na nakuha ay 37.82 volts minus 64 volts over 8. So, ang sagot ay negative 3.27 amps. So, dahil negative, ibig sabihin lang nun, yung current I1, ang direction niya dapat na tunay ay papunta sa node V1. Pero same magnitude pa rin na 3.27. Okay? So, I1 is papunta sa V1. And then, yung voltage dun sa R1, which is V2, equal na siya dun sa Diba V1 minus 64? Since negative yung nakuha natin current dito, ibig sabihin lang nun, 64 minus V1 siya. So therefore, we have 64 minus 37.82 which is equal to 26.18 volts. Okay? So binalitag natin yung voltage sa kanya kasi baliktad nga yung current. So, para mag-positive yung voltage sa kanya, syempre, ma-minus natin yung lower vo voltage na V1 dun sa higher voltage na 64. Okay? Now, dun naman sa R2. So, this time sa R2, napansin nyo, dalawa yung in-assume nating flow ng current, di ba? Kung with respect sa V1, ang naging direction ng current natin ay papunta sa kanan. Kung with respect naman sa V2, papunta naman sa kaliwa. So, ngayon, apply din natin yung ganung concept kung saan direction siya mag-positive value yung current niya. Yun yung tamang direction niya. 
So, try muna natin kung papunta siya sa kanan. So, ang representation natin ay V1 minus V2 over 4. Pag ganun, di ba? So, let's try. So, I2 is equal to V1 minus V2 over 4. So, V1 is 37.82 volts minus V2 is 32.73 volts over 4. So, therefore, I2 is equal to positive 1.27 amps. So, therefore, tama yung direction na na-assume natin kasi positive naman yung kinalabasang value nung current. Okay? So, ang direction nung I2 is pag -anon. Okay? And then, yung voltage across R2 now is same pa rin yung V1 minus V2 kasi tama naman yung uh, naging direction natin na in na current eh. So, V2 is V1 minus V2 or 37.82 volts minus 32.73 volts which is equal to 5.09 volts. Okay? And then, dun naman sa R3, we have uh, ang in-assume natin ay V2 minus 0, right? So, parang V2 over R3. So, try natin kung magpa-positive yung value nung current. So, I3 is V2 over R3. So, since positive naman yung node voltage V2 natin, so, magpa-positive na agad yung current. So, V2 is 32.73 volts over R3, which is 10 ohms. So, therefore, I3 is 3.273 amps. Okay? So, tama yung direction natin nung current sa R3. So, pababa siya. And then, yung voltage siya cross R3, which is, let's say, V3, equal siya sa V2, right? Kasi V2 minus 0 lang naman, or V2, which is equal to 32.73 volts. Okay? So, ganun lang mag-analyze ng circuit using nodal analysis. Okay? Now, meron akong challenge sa inyo. I have a given circuit, which is this circuit. And then, find the node voltages V1 and V2 using nodal analysis. So, hanapin nyo raw itong V1 at V2 using nodal analysis by forming KCL equations dun sa node V1 at V2. Since dalawa nga lang yung node na hinahanap natin, Kailangan nyo lang ng dalawang KCL equations and two equations in two unknowns. So, madali lang siya. Okay? So, that's it for the nodal analysis topic. So, sana ay may natutunan kayo sa video na to at maraming salamat sa panonood.